ഈ നല്ലവരായാലും മോശം മനുഷ്യരായാലും സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണം ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിലോ പ്രത്യേക സഭാ വിഭാഗത്തിലോ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി നിമിത്തമാണ് പാപത്തെ അവൻ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം ദൈവം നീതിമാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട ആ നീതി ഓ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവസന്നിധിൽ നിർത്തുന്നു നമ്മളെ കുറ്റ വിമുക്തരാക്കുന്നു Welcome to Blessing Today Morning Glory. What are you doing? We are going to be able to live in the world. I am going to be able to live in the world. I am going to be able to live in the world. I am going to be able to live in the world. That is why this morning glory is the first time to live in the world. I am going to be able to live in the world. ഇന്നത്തെ സ്പോൺസേഴ്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം വെൽ വിഷറായിട്ട് ഒരു സഹോദരൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയിൽ ചേരുന്നു ഇന്ന് തൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹമാണ് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് അപ്പനും മകൾക്കും കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ മോളുടെ വിവാഹം ഏറ്റവും ഭംഗിയാകട്ടെ കുടുംബജീവിതം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മകന് കാനഡയിൽ സ്വന്തമായ ഒരു ഭവനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ട് പൂനെയിൽ നിന്നാണ് ചേരുന്നത് ജാക്കുലിൻ ജോർജ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജാക്കുലിൻ ഇന്ന് തൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകൻ ജെറാൾഡ് നോയലിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ജെറാൾഡ് നോയൽ കർത്താവ് ധാരാളമായി മോനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ജെറാൾഡിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഹോദരിയുടെ മകൾ ഷേർലി നോയൽ ദൈവഭയമുള്ള ഒരു ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജാക്കലിൻ ജോർജിന് ദൈവികമായ സകല നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ട് ആ മകൾ നിറയപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ലോഡ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ അമേൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് അഗെയിൻ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ആപ്പിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നു ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ചാനലിലെ വ്യത്യസ്തവും ഹൃദയസ്പർശിയുമായ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ ദൈവവചന സന്ദേശങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് കുറിച്ചെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ആരാധനാ ഗീതങ്ങൾ വരുവാൻ പോകുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഈ ആപ്പിലൂടെ ലഭ്യമാണ് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേയുടെ ഏത് കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാനും ദൈവവേലയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനായി ഓൺലൈൻ ഡൊണേഷൻ നൽകുവാനും ഈ ആപ്പിലൂടെ സാധിക്കും ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ മിനിസ്ട്രീസ് എന്ന ഈ ആപ്പ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിലും ലഭ്യമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക യെസ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ ഹെവൻലി ഫാദേഴ്സ് ബ്ലെസ്സിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദാനങ്ങൾ സമ്മാനങ്ങൾ എന്താണ് അതിനെ കൃത്യമായി പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഗിഫ്റ്റ്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു വേർഡ് കിട്ടാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവം നല്ല ദാനങ്ങളും തികഞ്ഞ വരവും നൽകുന്നതാ നൽകുന്നവനാണ് എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങളും തികഞ്ഞ വരവും കർത്താവിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് 
ഞാൻ എല്ലാം ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും പുതുതായ ചിലർ ഇതിൽ ഈ യാത്രയിൽ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയിൽ ചേരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രഷ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിത് ഈ ദ ഹെവൻലി ഫാദേഴ്സ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് മിസ്സായിട്ടുള്ളവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ തുടക്കം മുതലുള്ളത് ദയവായി നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയായി ആ ഒരാഴ്ചയിലുള്ളത് ദയവായി സമയം പോലെ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് കേട്ട് നോട്ട്സ് കുറിച്ച് വെക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കണം ഒത്തിരി പേരും പരാജയപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നല്ലവരായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നല്ലവരായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടെന്നൊന്നും അല്ല ഞാനീ പറയുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ പ്രകടനങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുമ്പോഴല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ദൈവം നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് പ്യോർലി ബൈ ഹിസ് ഗ്രേസ് അത് കൃത്യമായി റോമലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാവം ചെയ്തു ദൈവ തേജസ് നഷ്ടമാക്കി നേടിയിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്ക് പോലും അതിൽ എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നീതിമാന്മാരാണെന്ന് തന്നെ താൻ ചിന്തിക്കുന്നവർ ഞാൻ നല്ലവനാണ് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരിക്കൽ രണ്ടു പേർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന സമയത്ത് ഒരു പരീക്ഷണം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന ചുങ്കക്കാരനെ പോലെയൊന്നുമല്ല ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു കൂട്ട് ഉപവസിക്കുന്നു കിട്ടുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം പതാരം പത്തിലൊന്ന് ദശാംശം കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെല്ലും മറ്റേയാളാണെങ്കിൽ തല ഉയർത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കുവാൻ പോലും മനസ്സില്ലാതെ മാറത്തടിച്ചുകൊണ്ട് കുനിഞ്ഞു നിന്ന് മാറത്തടിച്ച് പറയുകയാണ് ദൈവമേ എനിക്ക് ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ താഴ്മയോട് തന്നിൽക്കുന്നു ആർ നീതീകരിക്കപ്പെടും കർത്താവ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു ആ ചുങ്കക്കാരൻ നീതീകരിക്കപ്പെടും സോ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ റാങ്കോ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഞാൻ ഇന്ന വീട്ടിലെയാ ഞാൻ നല്ല തറവാട്ടിലെയാ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അപ്പൻ മുതലൊക്കെ ബൈബിള് വായിക്കുന്നവരാ ഞങ്ങൾ നല്ല ഉള്ളികളാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലരുത് ആരും ചെല്ലരുത് സ്വയം നീതീകരണത്താൽ ആർക്കും ദൈവത്തെ സമീപിക്കുവാനോ ദൈവത്തെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനോ സാധ്യമല്ല പകരം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി താഴ്മയുള്ളവർക്ക് അവൻ കൃപ നൽകുന്നു നികളികളോട് അവൻ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നല്ലവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്നേക്കുമായി എടുത്തു കളയുക ചീത്ത ആളുകൾ മോശം ആളുകൾ ബാഡ് പീപ്പിൾ സിനേഴ്സ് നരകത്തിൽ പോകും എന്നുള്ളതും എടുത്തു കളയുക പോണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഈ നല്ലവരായാലും മോശം മനുഷ്യരായാലും സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യത്തിൽ ആദ്യമേ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വീമ്പ് ഒന്നും ഉളക്കാതെ ഞാൻ ഇന്നയാളേക്കാൾ ഇന്നയാളേക്കാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണ് ഉപവസിക്കുന്ന ആൾ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണ്ട കർത്താവ് നിന്റെ കൃപയാൽ ഉള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദാനങ്ങൾ എനിക്ക് തരണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ തിഹാർ ജയിൽ മുതൽ ഇന്ത്യയിലെ സകല ജയിലുകൾ കിടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോവാം സകല പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിനും വേശ്യാലയ വേശ്യാലയങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോവാം മഹാപാപത്തിൽ ഇന്ന് ആണ്ട് കിടക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇടങ്കയും വലങ്കയും തിരിച്ചറിയാതെ പാപത്തെ പച്ചവെള്ളം പോലെ മോന്തി കുടിക്കുന്ന വണ്ടിക്കയറുകൾ കൊണ്ടെന്നതുപോലെ വലിക്കുന്ന പാപത്തിൽ ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയി കിടക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോവാം ഒറ്റവഴി ഒറ്റവാതിൽ യേശു 
അവൻ കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് നമ്മുടെ പാവങ്ങൾ മുഴുവൻ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ പാവങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യകുലം മുഴുവൻ ചുമ്മാങ്ങ് വിടുവിക്കപ്പെടുമോ ഇല്ല മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കണം രക്ഷ വ്യക്തിപരമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അത് സൗജന്യമാണ് കുടുംബമായി വിശ്വസിച്ചാൽ അത് ഫാമിലി പാക്കാണ് കുടുംബമായി വിശ്വസിച്ചാൽ കുടുംബം മുഴുവൻ രക്ഷപ്പെടും അതാണ് അപ്പസൽ പുറത്തിൽ പതിനാറ് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ കാണുന്നത് ആക്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ഇഫ് യു ബിലീവ് യു ആൻഡ് യുവർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഷാൽ ബി സേഫ്ഡ് നീ നിൻ്റെ കുടുംബവും എന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബനാഥൻ വിശ്വസിക്കുക അതോടൊപ്പം കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരോടും കൂടെ പറയുക ഒരുമിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടാം ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിലോ പ്രത്യേക സഭാവിഭാഗത്തിലോ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കരുത് മനസ്സാന്തരപ്പെട്ട് യേശുവിന് ഹൃദയത്തിലോട്ട് സ്വീകരിച്ച് യേശുവിൻ്റെ പാതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് സ്വർഗത്തിലോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ പോകുന്നത് എനിക്കാരെയും വിധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇന്നയാൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയി ഇന്നയാൾ പോകില്ല എന്നൊന്നും പറയാനുള്ള അധികാരം ദൈവനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല അത് ഈവൻ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ അവരവരുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ദൈവം രക്ഷ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുക എല്ലാവർക്കുമുള്ള സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയുള്ള രക്ഷ ഉദിച്ച് റെഡിയായിരിക്കുകയാണ് വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രം മതി വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച യേശു കർത്താവ് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണമേ നീ എൻ്റെ രക്ഷകനാണ് ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞെന്നിരിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം പിന്നെ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഞാനത് ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി അകത്ത് ആ നിമിഷം മുതൽ വീണ്ടും ജനന അനുഭവം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് സിമ്പിൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ലുക്കുസിൻ്റെ സുശേഷം പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ധൂർത്ത പുത്രൻ്റെ ഉപമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഉപമയിൽ ഇളയവൻ പോയി എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പിതാവ് ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ ഹഗ് ചെയ്ത് ആലിംഗനം ചെയ്ത് ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ശേഷം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം പതിനഞ്ചാം മധ്യ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള ഭാഗം ബട്ട് ദ ഫാദർ സെറ്റ് ഹീസ് സെവൻസ് ക്യൂക്ക് ബ്രിങ് ദ ബെസ്റ്റ് റോബൻ പുഡിൻ ഓൺ ഹിം പുട്ട് റിങ് ഓൺ ഹിസ് ഫിംഗർ ആൻഡ് സാൻഡൽസ് ഓൺ ഹിസ് ഫീറ്റ് bring the fat and calf and kill it let's have a feast and celebrate for this son of mine was dead and is alive again he was lost and is found so they began to celebrate appan tande dasan marod vegam meltaramaya angi kondu vanna ivane dharipikkuvin ivande kaikku modiravum kaalinu cheruppum iduvikkuvin തടുപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് അറുക്കുവിൻ നാം തിന്ന് ആനന്ദിക്കുക ഈ എൻ്റെ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിച്ചു കാണാതെ പോയിരുന്നു കണ്ടു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ആനന്ദിച്ചു തുടങ്ങി സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രംഗമാണ് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത രംഗം ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുവാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട് ഇളയാൾ ഇതുപോലെ പോയി എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ രക്തം വിയർപ്പാക്കി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്നതും പ്രോപ്പർട്ടിയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവൻ്റെ അവകാശം കൊണ്ടുപോയി നശിപ്പിച്ച് ഒന്നുമില്ലാതെ തിരിച്ച് ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ ഒരു ഹോംലെസ് ഗൈനെ പോലെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കോളിംഗ് ബെല്ല് അടിച്ചാൽ എൻ്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവിടെ നിർത്തി ഒന്ന് ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്യില്ലേ എന്തിനോടാ കൊണ്ടുപോയി ഇതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചത് എന്ന് രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കയറ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ പിതാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ക്യൂക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം പറയാം ക്യൂക്ക് നോട്ടില്ലേ ഒരു സെക്കൻഡ് പാഴാക്കരുത് ഓടിച്ചെന്ന് ഏറ്റവും നല്ല റോബ് നിലയങ്കി കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ ധരിപ്പിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു നിലയങ്കി ഒരു റോബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കിങ്ലി ഞാൻ എന്താ അതിനെ പറയേണ്ടത് ഒരു 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 രാജകീയ വസ്ത്രം പോലെ ഒരു പ്രിൻസിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് അവനെ ധരിപ്പിക്കുക 
ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനു മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും അവനെ കുളിപ്പിച്ചു കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ ക്ലെൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആദ്യമേ ആ പിതാവ് അവനെ വാഷ് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചു കാണും അപ്പോൾ അവൻ്റെ സെർവൻസ് എല്ലാം കൂടെ പോയി അവനെ നന്നായി കുളിപ്പിച്ച് ഒരുപക്ഷെ ട്രിം ചെയ്ത് ഷേവ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി ഹെയർ കട്ടൊക്കെ കഴിച്ച് അവനെ വൃത്തിയാക്കി ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കഴുകും തോറും അവൻ്റെ ഫേസ് കഴുകി കഴുകി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഴുക്കെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ട്രിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തനി പിതാവിനെ പോലെ അപ്പൻ്റെ പോലല്ലേ ഇത്രയും പോയി അഴുക്കിലൊക്കെ ജീവിച്ചെങ്കിലും തിരിച്ചു വന്ന് അവനെ വാഷ് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ ഓ അപ്പൻ്റെ റിസംബ്ലൻസ് അവൻ്റെ മുഖത്ത് കാണുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഒരു അനുഗ്രഹം അവനെ പോലെ ആകാൻ ദൈവത്തെ പോലെ ആകാൻ എന്താണത് ലേവ്യ പുസ്തകം പത്തൊൻപത് രണ്ടിൽ കാണുന്നത് പോലെ ബി ഹോളി ആസ് ഐ എം ഹോളി ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറിലാണ് തോന്നുന്നത് നാം അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ജനസിസ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്വരൂപവും സാദൃശ്യവും തിരിച്ചു വരും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്ത് വിശുദ്ധി അപ്പോൾ ആ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആദ്യമേ പിതാവ് അവനെ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നമ്പർ ടു ദ ബെസ്റ്റ് റോബ് അവിടുത്തെ വാർഡ് റോബിലിരിക്കുന്ന പിതാവിൻ്റെ വാർഡ് റോബിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഏറ്റവും നല്ലത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഏറ്റവും നല്ലത് ഗാഡ് ഹാസ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ യു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇത്രയും നാൾ അഴുക്കിൽ കിടന്നവനല്ലേ തൽക്കാലം കുറെ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അത് തൽക്കാലം ഇടീക്ക് പിന്നെ അവൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവൻ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കൂട്ടുകാരെ കൂടെ പോകാതെ കൂട്ടുകാരികളിൽ കൂടെ പോകാതെ ഉഴപ്പാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് കൊടുക്കാം ഗാഡ് ഹാസ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ യു ഓ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ രോമങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വരിക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കഥയാ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് തൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലത് തരാനാണ് ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് മീൻസ് ദ ബെസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അവൾ പറയുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കണ്ണ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു കാത് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനസ്സിൽ ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ദൈവമോ തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ അടുത്ത വചനം ദൈവമോ തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നമുക്കത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു വാവ് നമുക്കത് അവൻ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദ ബെസ്റ്റ് റോബ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ് ഓൺ ഹിം ക്യൂക്ക് ബ്രിങ് ദ ബെസ്റ്റ് റോബ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ് ഓൺ ഹിം ഏറ്റവും നല്ല അങ്കി എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഏറ്റവും നല്ല അങ്കി അത് പിതാവിൻ്റെ സമ്മാനമാണ് ദ ബെസ്റ്റ് റോബ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഉടുത്തിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി ഏതാണ് ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതാണ് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് പിതാവ് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഞാൻ ഈ ഷർട്ടിനെ കുറിച്ചോ പാൻസിനെ കുറിച്ചോ ചുരിദാറിനെ കുറിച്ചോ സാരിയെ കുറിച്ചോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുർത്തയെ കുറിച്ചോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഫ്രോക്കിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ സ്പിരിച്വൽ ഗാർമെൻറ്റ് കർത്താവ് നൽകുന്നൊരു ആത്മീയ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബെസ്റ്റ് റോബ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് പല വചനങ്ങൾ ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ദിസ് ഇസ് ദ റോബ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ്നെസ് നീതിയുടെ വസ്ത്രം നീതിയുടെ അങ്കി അതിന് അങ്ങനെ തന്നെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് നീതിയുടെ അങ്കി നീതിയുടെ അങ്കി ദ റോബ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാവസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല രക്ഷയുടെ വസ്ത്രം ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ അങ്ങനെയും ബൈബിളിൽ പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഈ മുടിയൻ പുത്രന് പിതാവ് നൽകുന്ന അങ്കി എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു നീതിയുടെ വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയുടെ വസ്ത്രത്തെയാണ് 
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നീതി പ്രവൃത്തികളൊക്കെയും കറ പുരണ്ട തുണി പോലെ ആയിപ്പോയി യേശയാവുന്ന പ്രവാചകൻ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റോമാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അത് വീണ്ടും എഴുതുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നീതി പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കറ പിടിച്ച തുണി പോലെയായി ശരിക്കും എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടങ്കിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ലേഡീസിൻ്റെ മെൻസ്ട്രൽ ക്ലോത്തിനെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ആ അഴുക്ക് പിടിച്ച വസ്ത്രമെന്ന് പറയുന്നത് അവരവർ പോലും വെറുക്കുന്ന ആ ലേഡീസ് പോലും വെറുക്കുന്ന മെൻസ്ട്രൽ ക്ലോത്തിനെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് ആരത് കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ആരും കാണാതെ അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ നീതി പ്രവർത്തികൾ എന്നാൽ അത് എടുത്തു മാറ്റി ഈ ഇളയ മോൻ മുടിയൻ പുത്രൻ വന്നു കയറിയ ഷേപ്പ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീൻസ് മുഴുവൻ അഴുക്ക് പിടിച്ച് എൻ്റെ ടീഷർട്ട് മുഴുവൻ അഴുക്ക് പിടിച്ച് അവൻ്റെ അണ്ടർ ഇന്നർ വെയർ മുതലുള്ള സകലത് അഴുക്ക് പിടിച്ച് വൃത്തികേടായി വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് മുഴുവൻ പൊരച്ചൂരി എറിഞ്ഞ് അതെല്ലാം അവനെ വാഷ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം അവനെ ധരിപ്പിച്ചത് പിതാവ് തൻ്റെ അലമാരിൽ വെച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ഡ്രസ് അവനെ ധരിപ്പിച്ചു ഇത് നാം രക്ഷിക്കുക രക്ഷ എന്ന ദാനം നാം സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകളായി നമ്മൾ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത് അവൻ്റെ സാദൃശ്യം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ്റെ ആ വിശുദ്ധി എല്ലാം വെളിപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ നമ്മളെ അണിയിക്കുന്ന ദാനമായ ഗിഫ്റ്റായ സമ്മാനമായ ഒരംഗിയാണ് നീതിയുടെ വസ്ത്രം ഒരു ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു തോന്നണം റോമാലേഖനം അഞ്ച് പതിനേഴ് റോമൻ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ അതിൽ കാണുന്നത് ഫോർ ഇഫ് ബൈ ദ ട്രസ് പാസ് ഓഫ് ദ വൺ മാൻ ഡെത്ത് റെയിൻ ത്രൂ ദാറ്റ് വൺ മാൻ ഹൗ മച്ച് മോർ വിൽ ദോസ് ഹു റിസീവ് ഗോഡ്സ് എബൻഡൻ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഗ്രേസ് ആൻഡ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ്നെസ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ്നെസ് റെയിൻ ഇൻ ലൈഫ് ത്രൂ ദ വൺ മാൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഏകന്റെ ലംഘനത്താൽ മരണം ആ ഏകൻ നിമിത്തം വാണു എങ്കിൽ കൃപയുടെയും നീതിദാനത്തിന്റെയും സമൃദ്ധി ലഭിക്കുന്നവർ യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഏകൻ നിമിത്തം ഏറ്റവും അധികമായി ജീവനിൽ വാഴും ഇതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ നീതി എന്ന ദാനം നീതി എന്ന സമ്മാനം ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി എന്ന സമ്മാനം ഓ അതാണ് ഒരു റോബ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്ത്രമായി നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് ഇൻ ലൈഫ് ത്രൂ ദ വൺ മാൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇത് ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് ഈ റൈറ്റ്സ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റൈറ്റ്സ്നെസ് ഈസ് ഗോഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഹോളിനെസ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ നിലവാരത്തെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് റൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് ഗോഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ദൈവമായുള്ള ശരിയായ നിലപാട് ശരിയായ ബന്ധം ദ റൈറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് വിത്ത് മാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം റോമാലേഖനം പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് നമ്മുടെ റോമാലേഖന പഠനം ദ സ്റ്റഡി ഉണ്ട് ബുക്ക് ഓഫ് റോമൻസ് യൂട്യൂബിലുണ്ട് ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദ റൈറ്റ്സ്നെസ് ഓഫ് ഗോഡും ഉണ്ട് ദ റൈറ്റ്സ്നെസ് ഫ്രം ഗോഡും ഉണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള നീതി ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി നിമിത്തമാണ് പാപത്തെ അവൻ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം ദൈവം നീതിമാനാണ് പാപത്തെ ശിക്ഷിക്കാതെ വെറുതെ വിടാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ശിക്ഷ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തത് അവസാനം നമുക്കൊന്നും താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് അവൻ തന്നെ ആ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്ത് കാൽവരി ക്രൂശിൽ താൻ തന്നെ ശിക്ഷി ശിക്ഷ ഏറ്റു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള നീതി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസമുണ്ട് റൈറ്റ്സ്നെസ് ഫ്രം ഗോഡ് എന്താണത് ഓ ദാറ്റ് ഈസ് അമേസിങ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റായി സമ്മാനമായി ഫ്രീ ആയി കിട്ടും വാ 
അത് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നട്ടലിലൂടെ നിർത്തുന്നതാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല പാപത്തെ നോക്കുവാൻ പോലും കഴിയാതെ വണ്ണം കണ്ണുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നിർമ്മലമായ കണ്ണുകളാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല പാപത്തെ നോക്കുന്നത് പോലും അവന് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയുള്ള ദൈവം വിശുദ്ധനായ നിർമ്മലനായ ദൈവം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നിലവാരമായ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വരുവാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റായി അവൻ ആ നീതി നമുക്ക് തന്നിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ സീക്വൻസ് മനസ്സിലാക്കുക സാൽവിഷൻ ഈസ് എ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം ഗാഡ് രക്ഷ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനമാണ് ദാനമാണ് എന്നാൽ അതോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് കൂടെ കിട്ടുന്ന കുറേ അധികം ഗിഫ്റ്റ് ആ ഒരു വലിയൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാന പൊതിയുടെ റാപ്പർ അഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഹോ കുറേ അധികം ഗിഫ്റ്റുകൾ വേറെയുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് വാഷിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിനെസ് വിശുദ്ധി നമുക്ക് ലഭിക്കും അവൻ്റെ വിശുദ്ധി രണ്ടാമത്തേതാണ് റൈച്ചസ്നസ് നീതി എന്ന അങ്കി നീതി വസ്ത്രം രക്ഷ വസ്ത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതും ഫ്രീയാ അതും ഫ്രീയാ ഈ നീതി നമുക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട ആ നീതി ഹോ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവസന്നിധിൽ നിർത്തുന്നു നമ്മളെ കുറ്റ വിമുക്തരാക്കുന്നു ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ആസ് ഇഫ് യു ഹാവ് നെവർ സെൻഡ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് പോലെ ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി തീർക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ 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 അപ്പം നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നും പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിൻ്റെ സമ്മാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ആഴ്ചയിലെ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ഓരോ മോർണിംഗിലും ഒരു പോലും മിസ് ഔട്ടാകരുത് മറ്റുള്ളവരോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചില ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസേഴ്സ് ആയി മാറാൻ കഴിയും കോ സ്പോൺസേഴ്സ് ആയി മാറാൻ കഴിയും എലീറ്റ് സ്പോൺസേഴ്സ് ആയി മാറാൻ പല രീതിയിൽ പല കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാം ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ചാനലിൻ്റെ പാർട്ട്ണറായി നിങ്ങൾക്ക് മാറാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേ ആപ്പ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഒ എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ചെല്ലുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ചാനൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നിരവധി ദൈവദാസന്മാർ ദൈവമനുഷ്യർ ദൈവദാസിമാർ വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സ് അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ മൂവീസ് ഓ മൈ ഗോഡ് പുസ്തകം ക്രിസ്തീയ പുസ്തകങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ധാരാളമായ ബെറ്റർ ലൈഫ് തുടങ്ങിയ നിരവധി സെഗ്മെൻറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സായി മാറുക ഒരു വലിയ വിശാല ദൈവം നമുക്ക് കൽപ്പിക്കുകയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഈ കർത്താവിൻ്റെ എൻകറേജിങ് അതുപോലെ ഹോപ്പ് നൽകുന്ന ഫെയ്ത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് എത്തിക്കണം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരണം എല്ലാവരും യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണം സുവിശേഷം കേൾക്കണം രക്ഷ പ്രാപിക്കണം പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പ്രയർ ലൈൻ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയും ബ്ലസ്സിംഗ് ടു ഡേ ബുക്സ് ആമസോണിലൂടെ കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ജനങ്ങളെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ബ്ലസ് ചെയ്യും നട്ടലിന് ക്ഷതമേറ്റ ആരെയോ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കണം അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പല രീതിയിൽ ആക്സിഡൻ്റ് വീഴ്ചയോ പലതും കാണുമ്പോൾ അത് കൂടാതെ നട്ടലിന് നടുവിന് ആ ഒരു ഭയങ്കരമായ വടി കൊണ്ട് അടിച്ചതുപോലെ അടിയേറ്റ് ക്ഷതമേറ്റ ചിലരെ ഒക്കെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നുണ്ട് അരയ്ക്ക് കീഴ് പോയിട്ട് തളർന്നു പോയ ചിലരെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു മുറക്കൽ നടക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മുറക്കൽ നടക്കട്ടെ സ്ട്രോക്ക് വന്നൊരു വശം തളർന്നു പോയവർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ഒരിക്കലും ഇനി അസാധ്യം എന്ന് പറയുന്നതിനെ സാധിപ്പിക്കാൻ കർത്താവിന് സാധിക്കും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം 
ചെറുതും വലുതുമായ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ കൈകൾ നീട്ടി പിടിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ അവിടുതൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമേൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ടുഡേസ് മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം ഗോഡ് ബ